Hey guys, welcome sa panibago natin tutorial series which is yung HTML tutorial series natin. So actually, hindi to bago kasi meron na tayo dating HTML tutorial series pero this is a new and improved one. Dahil pangit pa yung audio quality namin doon and medyo nahihirapan pa kami mag-record noon noon time na yon. So ngayon, gagawa tayo ng bago kasi we think na marami pa kami dapat nasabi na hindi namin nasabi doon. So, let's start with our HTML tutorial series. So, meron niya kasunod. Meron tayong CSS and also JavaScript, which is mas in-depth na ngayon kaysa dun sa dati nating ginawang series. So, this is HTML tutorial part 1, overview and structure, and we will be back right after this intro. So, bago tayo magsimula, konting disclaimer lang. Yung tutorial na to is made for complete beginners. So, kahit wala pa kayong alam sa so kahit anong language dyan. So, actually, hindi programming language ang HTML. This is a markup language. So, hindi siya considered as a programming language. So, eto nga, yung tutorial na to, kahit wala kayong alam sa programming or kung ano mang coding yan, then you will still get this tutorial. The next, these series are accompanied by other series. As I've said before, magkakaroon niya tayo na CSS and also JavaScript. Okay, so let's proceed. So, yung tutorial flow natin for today is eto. So, una-una natin pag-aaralan is kung ano ba talaga yung HTML. The next, is set up na natin yung text editor na gagamitin natin para makapag-code tayo ng HTML. The next, ipiprepare lang natin yung workspace natin para mas malinis tingnan yung ating paggagawa ng mga HTML. The next, pag-aaralan natin yung HTML page structure. The next, pag-aaralan din natin kung paano mag-save ng HTML file. And then lastly, i-display na natin yung unang-una nating Hello World using HTML. So without further ado, let's begin. So guys, ano nga ba ang HTML? So yung HTML or Hypertext Markup Language, yan yung ginagamit nating standard language para makagawa ng web pages natin. So yung HTML din daw na to ay kinocompose siya ng many elements. So gumagamit tayo ng elements para ma-code yung HTML natin. So pag-aaralan natin yung elements na yan later on. And yung elements daw na yun, dinidescribe niya kung paano madidisplay yung website natin dun sa browser natin. So kung gumagamit kayo ng Google Chrome, ng uh, Microsoft Edge, or kung ano mang browser yan, so HTML yung nag-govern kung paano lumalabas yung ating website dun sa browser natin. So, syempre, accompanied sila ng CSS and JavaScript. So, yun yung mga pag-aaralan pa natin sa future videos. So, sa ngayon, HTML na tayo, which is yung pinaka-backbone and yung pinaka-skeleton ng website natin. So, kung nag-Facebook kayo or kung ano man ginagawa nyo sa internet na gumagamit kayo ng browser, so, syempre, may HTML yun. Okay, so next tayo. Then, Ngayon, meron tayong tinatawag na HTML file. So, kung na-notice nyo, yung logo natin ng HTML ngayon, dito sa bottom left, kung makikita nyo, may 5. Ito yung current na ginagamit natin, which is yun nga yung standard ngayon, and is still updated up to this day. So, HTML 5 yung ginagamit nating version ngayon. Meron kasi HTML 4 dati, which is ngayon, HTML 5 na yung ginagamit natin. I don't know kung gano'n ng katagal, pero medyo matagal na din natin ginagamit yung HTML 5. Okay, so next tayo. So, ano naman yung text editor? So, alam nyo naman to yung text editor, any software na ginagamit natin para makapag-edit tayo ng text. And yung ibang text editor kasi is specially made for coding that incorporates colored text. So, for example, nag-type kayo ng code, meron siyang kulay. So, alam nyo na tama yung kinocode nyo, ba So, for a certain language like HTML. So, kung naririnig nyo yung IDE, so magkaiba yung IDE sa text editor. Okay, yung IDE kasi more on programming siya. And again, yung HTML natin is not a programming language. So, kahit text editor lang gamitin natin, that's okay. Okay, so next. So, ano-ano bang text editor yung pwede natin gamitin? So, marami pa. Ito lang yung uh, three specially pick ko kasi ito yung um, mga ginamit ko dati. So, una kong ginamit is yung notepad lang. Yung notepad ng, uh, ng Windows natin. And then, meron tayong notepad++ which is specially made siya para sa mga gantong bagay like HTML, CSS, and JavaScript. And then, finally, yung Visual Studio Code which is ito yung gagamitin natin sa tutorial series na to kasi ito yung sa tingin kong pinaka-efficient. Okay? So, Visual Studio Code yung gagamitin natin ngayon. So, wag na natin patagalin pa. I-install natin yung ating Visual Studio Code. So, pumunta na kayo sa browser nyo and then let's download Visual Studio Code. Let's go. Okay guys, so just go to Google o kaya itype nyo na lang diretso dun sa search bar natin sa taas. So, dito, sa search ko lang, Visual Studio Code. 
And then, unang-una siya lalabas, bakitan nyo naman, and then meron download na pindutan dito. So, diretso na tayo dito sa download para hindi na natin puntahan yung website pa nila. So, download, and then, ayan, papapiliin na lang tayo agad kung ano yung ginagamit nating operating system. Which is, alam naman natin na Windows gamit ko ngayon. So, pindutin natin yung sa Windows, and then, wait natin mag-download. So, wait na lang yan. So, makikita nyo sa top right, nagda-download na. So, wait natin yan, and then, after that, i-install na natin siya. So guys, nag-download na yung ating Visual Studio Code. So ito na yung itsura ng icon niya. So puntahan niya na din and then i-double click nyo para magbukas yung installer natin. So if siguro iba na yung version pagdating ng uh, nanonood kayo ng tutorial na to. So that's okay kahit iba yung version natin. It doesn't matter. So buksan nyo lang. And then if ever guys na merong nabago dito sa ating setup, feel free na mag-comment kayo kung hindi nyo alam kung ano yung pipindutin. And then I will reply sa inyo as soon as possible. And then Siyempre, i-accept lang natin to agreement na to para ma next natin and basahin yung license agreement if ever you want. And then, in next ko lang. And then, siyempre, pili kayo kung saan nyo install So, dito siya sa path na to may install So, kayo bahala kung saan nyo install And then, next. And then, okay. So, guys, sa start menu folder natin. So, next lang natin. So, kung ayaw nyo, pinutin nyo lang yon And then, next. And then, eto, maganda to kung i-check nyo to ayo add open with code action to Windows file. So, para pagka ni-right-click nyo, pwede nyo na agad diretso open with code. Ayan, register code as an editor for software file types para bumukas yung mga HTML files natin dito sa ating Microsoft Visual Studio. Okay? So, in the next ko lang to. So, kayo bahala kung gusto nyo i-check yan. And then, in the next ko lang. And then, install na natin siya. And then, let's wait for this to install and then I'll be right back. So guys, tapos na yung pag install natin. So if you finish ko lang to, ilo-launch ko na agad yung Visual Studio Code natin para mabilis. So finish. And then, bubukas na yung ating Visual Studio Code. And then, let's wait. So guys, eto na yung Visual Studio Code natin. So eto yung bubungad sa inyo. So kung meron mang ibang bumungad sa inyo, okay lang yan. Ang kagawin nyo lang guys, is close nyo lang lahat ng tab dun sa taas. So as you can see dito, meron ako welcome na tab. Sa inyo siguro meron pang iba. Kasi meron ako dating Visual Studio Code, nire-install ko lang for the sake of this video. So medyo uh, meron na siyang memory na meron na ako dating Visual Studio Code. So i-close ko lang to welcome. So i-close nyo lang yon hanggang lumabas tong window na to. So para pare-pareho tayo ng nakikita. Okay, and on the left side, may kita nyo meron tayo open folder. So pwede nyo pindutin yan. Pero wag na tayo dito kasi baka wala sa inyong open folder. Punta na lang kayo sa file and then meron din dito ang open folder. So, pindutin nyo open folder. And then, gumawa na kayo ng folder nyo kung saan nyo isa-save lahat na HTML files nyo for now. Okay? So, ako, nakagawa na ako dun sa aking uh, disk, which is eto, nandito sa HTML tools, and then projects, and eto, HTML tutorial number one. Which is, wala pa siyang laman. So, sa select ko lang to, and then select folder. And then, makikita nyo, ayan na. So, nagbukas na siya dito sa left side. Ayan, may aran tayo HTML tutorial number one dito. And again, iko-close ko lang to. Welcome na to. Then, meron na tayong folder dito sa left side. And of course, apektado yan nung, nung sa Windows Explorer natin. So, for example, eto yung HTML tutorial number one kong folder. So, try kong gumawa dito ng folder. So, kunwari, ASD, ASD. So, pagkagawa kong folder dyan, as you can see, guys, dito sa left side ng Explorer natin, may kita nyo din, meron na tayong folder na ASD, ASD. So, ayan. So, very efficient siya kasi hindi nyo na kailangan buksan dito and then dito pa kayo gumawa ng folder or kung ano man. So, kahit i-close nyo na to, so delete ko lang to. So, ayan, wala na siya dito. So, kahit i-close nyo na to, wala na kayong kailangan problemahin. So, naka-connect na to, di, yung etong HTML tutorial number 1 na to, connected na siya dito sa folder natin na to. Okay? So, yun yung folder natin na yan. Okay? So, ngayon, gagawa tayo ng HTML file. And, paano natin yung gagawin yun? So, tingnan natin sa ating PowerPoint. So, guys, HTML files could be opened in browsers and edited on text editors. So, katulad nga ng gagawin natin ngayon. And kung makikita nyo, yung HTML files daw are saved with the extension .html or .htm. So, yan yung extension ng HTML files natin. So, paano natin gagawin ngayon yun? Okay, so, remember, pwede nyo tong gawin sa kahit anong text editor. So, kahit notepad layo gamit nyo, pwede yan. So, papakita ko sa inyo kung paano mag-save ng HTML file later using Notepad. So, balik tayo sa Visual Studio Code natin and then let's try to create an HTML file. Okay, so makikita nyo sa left side nyo at dito yung folder nyo, ang gawin nyo lang is pinutin nyo lang yung new file natin. So, eto, new file and then pangalalan nyo lang yung HTML nyo. So, for example, um, first website dot HTML. So, pwede ding dot HTM, that's okay. Pareho lang yon. 
Pero mas maganda that HTML kasi para mas clear na HTML siya. Okay? So, makikita nyo meron ditong icon. I don't know kung ganito na icon nyo kasi meron akong in-install dati na plugin na nag yung icon niya pagka iba yung kanya extension. So, depende sa file niya. I don't know kung meron ng built-in si Visual Studio Code. Let me know. So, i-enter nyo lang to and then you have created your first HTML file. So, eto na HTML file natin. Okay, so pwede na tong buksan sa browser natin. So tingnan natin siya doon sa pinaka folder natin. So puntahan natin siya doon sa folder natin. HTML tutorial, projects and et eto makikita niyo pwede natin siya buksan sa Microsoft Edge or kung ano man yung gamit niyo, mamari Google Chrome gamit niyo. Google Chrome yung lalabas diyan. And if I try to open this, syempre walang lalabas. So yeah, Microsoft Edge gagawin ko. Okay. So walang laman, walang kahit ano diyan. Okay? So, ayan lang yung magiging HR niya kasi as of now, wala pa tayong code sa loob. So, ngayon, yun nga yung gagawin natin. And before that, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng HTML file using Notepad. So, gumawa tayo Notepad. So, meron tayong Notepad dito. Ang gagawin ko lang, file, save as, and then, pindutin nyo lang to, all files, and then, punta lang kayo sa folder nyo. So, punta ko ulit dito para makita nyo sa ating... HTML, tutorial, project, HTML tutorial, and then second, website, then that .html. So, ayan. Save nyo lang. And then, as you can see, HTML file na din siya. Second website. Then, pwede kayo dito mag-code lang. Dito, nandito yung HTML, HTML code nyo. Pwede yan. Okay? So, don't save. And then, i-delete ko na lang dun second website natin na to. So, ganun lang mag-save na HTML files. If ever, na notepad man yung gamit nyo. Pero, I don't recommend notepad kasi hindi nyo makikita kung tama ba yung kinocode nyo. Okay, so, pumunta na tayo ulit doon sa ating PowerPoint. So, guys, let's talk about elements. So, yung elements, kanina sinabi natin, gawa sa elements si HTML natin. So, yung elements daw, describe niya kung paano yung website mag appear doon sa browser natin. So, ito yung itsura ng isang element. So, meron tayong angle brackets dito, and then sa loob, andun yung element name. So, element name to, and then yung closing angle brackets. And then, meron tayong content sa gitna. And then, eto yung tinatawag nating closing tag. So, eto, opening tag ang tawag dyan, and eto, closing tag. Laging may kapartner yung element natin. So, for example, etong element natin na E, meron siyang kapartner na closing tag. And then, sa gitna niya, nandun yung mga content niya. Okay? So, ganon gumagana yung elements natin. And most of the elements daw requires the opening and closing tag. Pero merong mga elements na walang kapartner. So madalas kasi yung mga elements na to, lahat sila may kapartner pero dun sa ibang elements. Which is sasabihin ko naman sa inyo kung ano yung mga yun later on pag na-encounter natin sila. Okay, so next, pag-aral naman natin yung kanilang structure. And eto yung standard starting structure ng HTML natin. So first of all, we will type etong Angle brackets, then exclamation point, doc type, space, HTML, and then closing angle bracket. And may kita nyo, ito yung isang tag na walang kapartner. So, ito yung isang element na wala siyang kapartner. Kung may kita nyo, wala siyang kapartner. Ito HTML element natin, may kapartner. Ito head element natin, may kapartner. Yung body element natin, may kapartner. Yung title natin, may kapartner. Yung P natin, may kapartner. Ito lang wala. So, ano yung doc type HTML na to? Ano yung ginagawa niya? So, yung doc type HTML na yan, indicates that we are using HTML5. So, sinasabi ko sa inyo, yung version na gamit natin is HTML5. So, this is very important. And then next, meron naman tayo HTML element that starts off our document. So, ito lagi yung pinakalabas. So, ito yung pinaka-outer na element natin. And then, sa loob niya, meron pa siyang dalawa, which is yung head. So, yung head, yung head element, ginagamit siya para sa title, styling, scripts, and other things to be linked in our HTML file. Which is, pag-aaralan pa natin yan, sa mga future videos. And then lastly, meron tayong body, which is andito lahat ng main content na web page natin. So, nandiyan na lahat ng mga images, yung mga text natin, sa body natin inalagay. Pero fun fact, guys, hindi necessary maglagay ng mga HTML tag, head tag, body tag, kasi uh, pwede natin siyang tanggalin na lang. So, pero susundan lang natin tong standard structure kasi nagsisimula pa lang tayo mag-code ng HTML para mas madali natin siyang maintindihan. Pero etong doc type HTML, necessary yan kasi ini-indicate natin na HTML5 yung gamit natin. Okay, so let's try this HTML page structure natin dun sa Visual Studio Code natin. So, balik na tayo dun. So, eto yung Visual Studio Code ko. Ang gagawin ko guys is magbubukas ako dito ng, uh, so, i-close ko na to. 
kakalahatiin ko yung aking screen. So, ilalagay ko lang dito. So, yan, kalahati. And then, ang gagawin ko, buksan natin itong first website natin. And then, ilalagay ko lang din dito sa kanan. Sa left side, and dito code natin. Sa right side, ito yung output natin. So, keep in mind, every time na magta-type kayo dito, dapat i re nyo to para lumabas dito. Okay? So, simulan na natin. So, ang una-una natin gagawin, syempre, yung ating angle brackets and then doc type HTML. So, ayan, meron tayong doc type HTML. Then, next, meron tayong HTML tag. Ayan. So, meron na tayong HTML tag. Then, gagawa tayo na head. Ayan. So, meron tayo head. And then, lastly, meron tayong body. Ayan. So, meron tayong HTML, head, body. So, ito yung standard natin. And then, sa loob, meron tayong title, which is magiging title ng web page natin. Sabihin nating first website. And then, dito, ito na yung P natin. So, yung P, pag-aaralan pa natin yan sa next episode. P means paragraph. And then, lalagyan ko lang dito, hello world. So, kung mapansin nyo, guys, Ito HTML, kapartner niya is ito. So, ayan, makikita nyo naman. And then, after nun, inindent na natin yung head. Kasi ang pangit yung tingnan kung nan, ganito yung itsura niya, di ba guys? So, kaya, iniindent natin sila. Gagana pa rin to, pero ang kalat niyang tingnan. Kaya, ang ginagawa natin, di ba, HTML, and then, yung nasa sa loob niya, meron tayong head. So, itatab natin to. And then, meron pang title sa loob ng head. Kaya, itatab natin ulit to. Okay? So, itatab natin yan. And then, meron, dito naman sa body, itatab din natin siya. And then, meron pang P dun sa loob ng body, kaya itatab din natin to. So, para naka-indent sila, and mas madali silang basahin. So, ayan. So, liliitan ko lang to para makita nyo mas mabuti. So, save nyo lang to. Control S. And then, i-reload nyo yung first website.html yung binuksan. Okay? So, reload ko lang to. Makita nyo, meron tayo hello world dito. And then, yung title natin, eto, first website. So, yun lang guys, ituturo ko sa inyo for today. Okay? So, may kita nyo, pwede natin siyang buksan sa notepad. So, may kita nyo, eto yung first website natin. Pwede ko siyang right-click and then open with notepad. And may kita nyo, eto yung code natin. Pwede nyo i-modify dito, pero ang sinasabi ko nga sa inyo, hindi nyo siya may kita kung tama. Basta-basta. Kasi nga, hindi siya nag-highlight kung ano yung kapartner na HTML. Baka nakalimutan nyo, baka wala siya kapartner, ganon. So, yun. So, guys, yung isa ko naman sinasabi, Sila sabi ko sa inyo, optional tong HTML tag, yung body tag, yung head tag. Pwede nyo i-delete lahat yan. And then, ganyan lang yung magiging code nyo. And pagka sinave natin yan, and then i-reload nyo to, same pa rin yung kanyang result. So, yan lang yung sinasabi ko sa inyo. So, in the future, baka ganun na lang din yung gawin nyo para mas um, maiksi yung code nyo. Pero as of now, dahil nakisimula pa lang tayo, please do adhere to the standards. Okay, so yun lang guys. Thank you for watching this video and I hope na marami kayo natutunan for this first episode. So marami pang kasunod na episode. I hope na nag-enjoy kayo. Uh, please do comment down below kung meron kayong katanungan or meron kayong gusto i-clarify. So yun lang guys. And as always guys, I will see you in the next video. Goodbye!